Hi, if it is a modulation and classification from the Galatano Corbo, so modulation conscious system could be good to connect a topic. So modulation and classification from the clear town of Takle, I'm a portable Tikini Alatano Corbo, a bomb about the course duration of Gulukotu Hoche, she shall come and tell us a jantabo. So we should be good to go. Some start curry, so I'm a commercial system, the Hitchum Dupro, a touch analog communication, a touch digital communication. Tick similarly, modulation to basically about the Dupro, a touch analog modulation, a touch digital modulation. Some other modulation. সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে আমাদের অ্যানালগ মডুলেশন আর একটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল মডুলেশন সো এই অ্যানালগ মডুলেশনে আরো প্রকার ফিচার রয়েছে এবং ডিজিটাল মডুলেশনে আরো প্রকার ফিচার রয়েছে সো আমরা ফারস্ট এ অ্যানালগ মডুলেশনের প্রকার ফিচারটা দেখে নেই পরবর্তীতে আমরা ডিজিটাল মডুলেশনের প্রকার ফিচারটা দেখব so, we have to the analog modulation. We have to do the analog modulation. Basically, we have to do the continuous wave modulation and pulse modulation. So, we have to do the continuous wave modulation. Pulse modulation. I'm going to go to the continuous modulation. I'm going to go to the carrier. I'm going to go to the carrier. I'm going to go to the continuous wave. That means I'm going to go to the carrier. That means cause by sign. I'm going to go to the continuous signal. I'm going to go to the continuous wave modulation. I'm going to go to the carrier. I'm going to go to the carrier. I'm going to go to the continuous wave. Our pulse modulation is going to go to the carrier. That means I'm going to go to the carrier. I'm going to go এরকম পালস ট্রেন ইউজ করব আমরা এই পালস মডুলেশন এর ক্ষেত্রে দ্যাট মিন্স আমাদের ক্যারিয়ারটা থাকবে পালস মডুলেশনে আমাদের ক্যারিয়ার থাকবে হচ্ছে পালস আর এরকম আমাদের এই কন্টিনিউয়াস ওয়েভ মডুলেশন এর ক্ষেত্রে আমাদের ক্যারিয়ার থাকবে হচ্ছে এরকম কন্টিনিউয়াস ওয়েভ এখন এই কন্টিনিউয়াস ওয়েভ কে পরবর্তীতে আরো তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন এএম সংক্ষেপে আমরা অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের সংক্ষেপে এএম বলে থাকি দেন পরবর্তীতে আমাদের হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন এফএম আর এটা হচ্ছে আমাদের ফেজ মডুলেশন পিএম যদি এটা আমরা একটু বুঝতে চাই তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি আমাদের যে দেখেছিলাম আমাদের ক্যারিয়ার সিগন্যাল ইউজ করেছিলাম হচ্ছে সিটি ক্যারিয়ার সিগন্যাল ইউজ করেছিলাম সিটি হচ্ছে আমাদের এসি কস টু পাই এফ সিটি এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ার সিগন্যাল দ্যাট মিন্স এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কি এসি কস টু পাই এফ সিটি প্লাস জিরো ডিগ্রি দ্যাট মিন্স এখানে একটা জিরো ডিগ্রি থাকে আমরা দেখেছিলাম এটা কিভাবে কাজ করে এটাকে আমরা সংক্ষেপে লিখতে পারি হচ্ছে এসি কস থিটা That means A to go to the other theta, and theta is the quality part, and theta is the duty part. That means frequency, and theta is the frequency, and theta is the phase. So, we have to go to the carrier, and theta is the amplitude, and theta is the frequency, and theta is the phase. So, we have to go to the carrier, and theta is the frequency, and theta is the phase. So, we have to go to the carrier, and theta is the phase. So, we have to go to the carrier, and theta is the product, and theta is the product. অর্ডার করলাম একটা টি শার্ট অর্ডার করলাম সেই টি শার্টটি হচ্ছে আমার একটা মেসেজ এই টি শার্টটাকে ঢাকা থেকে যদি আমরা বগুড়াতে আনতে চাই তাহলে আমাদের সাপোজ আমি কুরিয়ারের মাধ্যমে আনবো তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কুরিয়ার রয়েছে একটা হচ্ছে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আর একটা হতে পারে এস এ পরিবহন অথবা অন্য কোনো পরিবহন দ্যাট মিস আমরা সাপোজ ধরে নিচ্ছি আমাদের আমার বাংলাদেশের তিনটি কুরিয়ার সার্ভিস বিদ্যমান তাহলে এই যে আমার যে এই টি শার্টটা দ্যাট মিস আমার যে মেসেজটা আমি মেসেজটা কি সরাসরি ঢাকা থেকে বগুড়াতে আনতে পারবো অবশ্যই আনতে পারবো না দ্যাট মিস আমার টি শার্টটা সরাসরি ঢাকা থেকে বগুড়াতে আনতে পারবো না এই টি শার্টটি ঢাকা থেকে বগুড়া আনার জন্য আমার অবশ্যই কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সেটা আনতে হবে সো সাপোজ আমার বাংলাদেশের তিনটি কুরিয়ার সার্ভিস রয়েছে সো আমি কি করতে পারি এই যে কোনো একটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমি এই বগুড়াতে আমার এই যে টি শার্টটা আনতে পারি সো এখানে টি শার্টটা হচ্ছে মেসেজ আর এই কুরিয়ার সার্ভিসটা হচ্ছে আমাদের এখানে ক্যারিয়ার তাহলে এখানে আমার মেসেজটাকে দ্যাট মিন্স এই টি শার্টটাকে কে ক্যারিয়ে করে নিয়ে আসতেছে এই কুরিয়ার সার্ভিসগুলো ক্যারিয়ে করে নিয়ে আসতেছে এবং তাহলে এই কুরিয়ারটা হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ার এই যে ক্যারিয়ারটা রয়েছে এই ক্যারিয়ারটা হচ্ছে এখানে কুরিয়ার সার্ভিস সো ক্যারিয়ারটা কি করবে আমার যে প্রোডাক্টটা টি শার্টটা ক্যারি করে আমার কাছে নিয়ে আসবে দ্যাট মিন্স আমার এই মেসেজটা কি করবে এই ক্যারি এই ক্যারিয়ারটা কি করবে আমার যে মেসেজটা থাকবে সেই মেসেজটা ক্যারি করে আমার অন্য জনের কাছে পৌঁছে দিবে তাহলে আমি আমার মেসেজটা ক্যারিয়ারে কোন জায়গায় অ্যাটাচ করবো আমি কি সেটাকে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে আনবো নাকি এসে পরিবহনে আনবো না অন্য কোনো পরিবহনে আনবো সেটা আমি ডিসাইড করে দেব ঠিক সিমিলারলি এই ক্যারিয়ারের তিনটি পার্ট রয়েছে দ্যাট মিন্স একটা হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড আর একটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি একটা হচ্ছে ফেস সো আমার মেসেজটা আমি এই ক্যারিয়ারের কোথায় অ্যাড করে নিয়ে যাব 
আমি আমার মেসেজটাকে সাপোজ ওয়ারলেস ট্রান্সমিশন করতে চাই সো আমার এই মেসেজটাকে ক্যারিয়ারের কোন পার্টে অ্যাড করে পাঠাবো সেটা আমি অ্যাম্পলিটিউডে অ্যাড করে পাঠাতে পারি এক নম্বর প্রসেস আমি সেটাকে ফ্রিকুয়েন্সির সাথে অ্যাড করে পাঠাতে পারি অথবা হচ্ছে ফেসের সাথে অ্যাড করে পাঠাতে পারি তাহলে আমার তিনটা প্রসেস জানলাম আমি আমার মেসেজটাকে ট্রান্সমিট করার জন্য তিনটা জায়গায় আমি অ্যাড করতে পারি ক্যারিয়ারে সো অ্যাম্পলিটিউড ফ্রিকুয়েন্সি আর ফেস ঠিক সিমিলারলি এই যে এই কন্টিনিউস ওয়েব মডুলেশন দ্যাট মিন্স আমি ক্যারিয়ারের কোন পার্টে অ্যাড করবো অ্যাম্পলিটিউড সাথে অ্যাড করতে পারি ফ্রিকুয়েন্সির সাথে অ্যাড করতে পারি অথবা ফেসের সাথে অ্যাড করতে পারি সেই জন্য এটাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন আর একটা হচ্ছে ফেস মডুলেশন সো এটা গ্রাফিক্যালি দেখতে কী রকম হয় দ্যাট মিস ওয়েব ফর্মের মাধ্যমে এটা দেখতে কীরকম হয় সেটা এখন আমরা দেখে আসি এখন আমরা দেখবো অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের ওয়েব ফর্ম তো উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার সিগনাল নিচেরটা হচ্ছে আমাদের মডুলেটিং সিগনাল বা এটা হচ্ছে আমাদের মেসেজ সিগনাল যেটা আমি ট্রান্সমিট করব আর নিচের তিন নম্বরটা হচ্ছে আমাদের অ্যাম্পলিটিউড মডুলেটেড সিগনাল সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্যারিয়ার সিগনালের যে অ্যাম্পলিটিউড সেটা কাকে ফলো করতেছে আমাদের এই মেসেজ সিগনালকে ফলো করতেছে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ার সিগনাল বা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল এটার অ্যাম্পলিটিউডটা আমরা দেখি এই যে এইভাবে অ্যাম্পলিটিউডগুলো ভ্যারি করতেছে এইভাবে অ্যাম্পলিটিউডগুলো ভ্যারি করে করে যাচ্ছে সো এটাকে বলা হয় অ্যাম্পলিটিউডটার এন ফেলাম এটা আমরা নেক্সট দেখবো সো এটার ক্যারিয়ার সিগনাল যে অ্যাম্পলিটিউড সেটা কাকে ফলো করতেছে আমাদের এই মেসেজ সিগনালকে ফলো করতেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেসেজ সিগনালের এই রকমভাবে মেসেজ সিগনালটা যাচ্ছে সাইন ওয়েভের মতো আর এখানে এই যে উপরের ক্যারিয়ার সিগনালের যে অ্যাম্পলিটিউডগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও কি একটা সাইন ওয়েভের মতো সো আমাদের এই ক্যারিয়ার সিগনালের যে অ্যাম্পলিটিউডটা সেটা ফলো করতেছে এই মেসেজ সিগনালের অ্যাম্পলিটিউডকে সেজন্যই এই ক্যারিয়ারের মধ্যে আমরা বলতে পারবো আমাদের এই মেসেজের যে কোয়ান্টিটি সেটা এই ক্যারিয়ারের মধ্যে রয়েছে সো এই ক্যারিয়ারটাই পরবর্তীতে ট্রান্সমিট করে আমার বন্ধুর কাছে পৌঁছে দিবে ওকে সেই জন্য এটাকে বলা হয় অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন সিগনাল মিস আমাদের মেসেজ সিগনালের অ্যাম্পলিটিউডকে ফলো করবে ক্যারিয়ার সিগনাল দ্যাট মিন্স এটাকে যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করি সো ইফ ক্যারিয়ার সিগনাল অ্যাম্পলিটিউড ইজ ভ্যারিং অ্যাকর্ডিং টু মেসেজ সিগনাল দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন ভেরি সিম্পল দ্য নেক্সট আসে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের মেসেজ সিগনাল এটা হচ্ছে আমাদের হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার সিগনাল তো এখানে আমাদের ক্যারিয়ার সিগনালের যে ফ্রিকুয়েন্সি সেটা চেঞ্জ হবে কাকে ফলো করে এই মেসেজ সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সিকে ফলো করে তাহলে এখানে আমাদের এই ক্যারিয়ার সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি কাকে ফলো করে চেঞ্জ হবে এই মেসেজ সিগনাল মেসেজ সিগনালকে ফলো করে চেঞ্জ হবে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেসেজ সিগনালের অ্যাম্পলিটিউড যখন আমাদের বেশিতে রয়েছে দ্যাট মিন্স এটা যখন আমাদের পিকে রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই ক্যারিয়ার সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সিটা অনেক বেশি যখন আমাদের এই সিগনালটা নেগেটিভে চলে যাচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যারিয়ার সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সিটা অনেক কম সো একবার ফ্রিকুয়েন্সি বাড়তিছে যখন আমাদের অ্যাম্পলিটিউডটা বেশি থাকবে আমার মেসেজের অ্যাম্পলিটিউড বেশি থাকবে তখন আমাদের ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিটা বেড়ে যাবে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ঘন তো ঘন বেশি বেশি ঘন রয়েছে দ্যাট মিন্স ফ্রিকুয়েন্সি বেশি আর যখন নেগেটিভে থাকবে দ্যাট মিন্স আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিটা কম আবার হাই থাকবে ফ্রিকুয়েন্সি বেশি আবার নেগেটিভে যখন চলে আসবে তখন আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিটা কম সো আমাদের দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা বলতে পারবো যে ইফ ক্যারিয়ার সিগনাল ফ্রিকুয়েন্সি ইজ ভ্যারিং অ্যাকর্ডিং টু মেসেজ সিগনাল দ্যাট ইজ কল ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন ওকে সো এখানে আমাদের এই ক্যারিয়ার সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সিটা ফলো করবে কাকে মেসেজ সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি অনুসারে সেই জন্য এটাকে বলা হয় ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন এগুলো আমরা নেক্সট বিস্তারিত সম্পর্কে দেখব এগুলো সেপারেট ভিডিও থাকবে সো জাস্ট আমরা এখানে বেসিক নলেজ নিয়ে নিচ্ছি আর ফেস মডুলেশনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ফেসটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি রোটেট হয়ে যাচ্ছে যখন আমাদের নেগেটিভ পজিটিভ থেকে নেগেটিভে চলে যাবে তখন সেক্ষেত্রে আমাদের ফেসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এটাকে যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি দ্যাট মিন্স যখন আমাদের এই অ্যাম্পলিটিউডটা বা এখানে আমাদের যখন সাইন ওয়েভটা পজিটিভ থেকে নেগেটিভ চলে আসবে তখন আমাদের দেখতে পাচ্ছি ওয়ান এইটি ডিগ্রি আমাদের এই শিফট হয়ে যাচ্ছে আবার যখন নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যাবে তখন সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান এইটি ডিগ্রি ফেসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এটা আমরা নেক্সটে পরবর্তীতে ডিটেলসে জানবো সো জাস্ট আমরা এখানে একটা অভারভিউ দেখে নিচ্ছি সো আমরা তিনটে গ্রাফিক্যাল ওয়েব ফর্মগুলো দেখে নিলাম এখন এই অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনকে পরবর্তীতে আরও ভাগ করা যায় এই অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের কিছু ড্রব্যাক রয়েছে বা কিছু সমস্যা রয়েছে দেখা যাচ্ছে এই অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনে কিছু পাওয়ার লস হচ্ছে এখানে ব্যান্ডিটা অনেক বেশি সো এটাকে পরবর্তীতে আপডেট করতে হবে সো এটার আপডেট ভার্সন হচ্ছে আমাদের ডিএসবিএসসি দ্যাট মিন্স ডাবল সাইড ব্যান্ড সাপ্রেসড
তারপরে দেখা যাচ্ছে এই এসএসবিতে একটা প্রবলেম রয়েছে সো এটার আপডেট ভার্সন হচ্ছে ভিএসবি দ্যাট মিন্স ভেস্টিজিয়াল সাইড ব্যান্ড এটা আমরা পরবর্তীতে এর কিভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে জানতে পারবো সো আমরা ডিটেলসে সবগুলো সম্পর্কে জানবো দ্যাট মিন্স অ্যাপডেট মডারেশন সেপারেশন ভিডিও থাকবে ফ্রিকুয়েন্সি মডারেশন ফেস মডারেশন পরবর্তীতে এই ডিএসবিএসসি এসএসবিএসসি ভিএসবি সবগুলো সেপারেশন ভিডিও থাকবে এবং ডেটেলস আলোচনা করবো কারণ এই টপিকগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ফ্রিকুয়েন্সি এবং ফেস এই দুটাকে আমরা অ্যাঙ্গেল মডারেশন বলে থাকি সো এটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আমরা দেখেছিলাম এটা কোথা থেকে এসেছিল এটা এই অ্যাঙ্গেল থেকে এসেছিল দ্যাট মিন্স ফ্রিকুয়েন্সি আর ফেস তো এটাকে আমরা অ্যাঙ্গেল মডুলেশনও বলে থাকি একই বিষয় এখন আসি হচ্ছে আমাদের এই পালস মডুলেশনে এই পালস মডুলেশনটা দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যানালগ পালস মডুলেশন আর একটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল পালস মডুলেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অ্যানালগ পালস মডুলেশনকে আমরা পরবর্তীতে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে পি এ এম পালস অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন সেকেন্ড পালস উইথ মডুলেশন পি ডাব্লিউ এম আর একটা হচ্ছে আমাদের পালস পজিশন মডুলেশন দ্যাট মিন্স এই অ্যানালগ মডুলেশনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় পালস অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন পালস উইথ মডুলেশন আর একটা হচ্ছে পালস পজিশন মডুলেশন এটার ওয়েব ফ্রম গুলো আমি একটু দেখে নিই এটা হচ্ছে আমাদের প্যাম দ্যাট মিন্স পালস অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের ওয়েব ফ্রম এখানে আমাদের ক্যারিয়ার হিসেবে পালস ইউজ করা হয়েছে সো এখানে এই ক্যারিয়ারের যে অ্যাম্পলিটিউড সেটা ভ্যারি করবে বা চেঞ্জ হবে কারণ অনুসারে এই মেসেজ সিগনাল অনুসারে এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে এই ক্যারিয়ার সিগনাল হচ্ছে পালস এই পালসের যে অ্যাম্পলিটিউডগুলো পালসের অ্যাম্পলিটিউডগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কোন কারণ অনুসারে সেটা হচ্ছে মেসেজ সিগনালের অনুসারে এখানে প্রথমে যখন ইনিশিয়াল অবস্থা রয়েছে ইনিশ থেকে বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই পালসের অ্যাম্পলিটিউডগুলো কম ধীরে 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 বেড়ে যাচ্ছে তার সিমিলারলি যে সাইন ওয়েভটা সেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই যে পালসগুলো পালসগুলো ভ্যারি বা চেঞ্জ হচ্ছে কারণ অনুসারে এই মেসেজ সিগনাল অনুসারে সেই জন্য এটাকে বলা হয় পালস অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন এটা আমরা পরবর্তীতে ডিটেলসে দেখবো আর পালস উইথ মডুলেশনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের পালস উইথ মডুলেশনের গ্রাফ সো এটা হচ্ছে আমাদের মেসেজ সিগনাল এটা হচ্ছে আমাদের এই ক্যারিয়ার সিগনাল দ্যাট মিন্স পালস সিগনাল আর এটা হচ্ছে আমাদের পালস উইথ মডুলেশন সিগনালের যে ওয়েব ফ্রম এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যখন আমাদের এই অ্যাম্পলিটিউডটা হাই রয়েছে দ্যাট মিন্স আমাদের যে মেসেজ সিগনালের যে অ্যাম্পলিটিউড যখন হাই তখন দেখতে পাচ্ছি এই পালসগুলোর উইথ পালসগুলোর উইথ আমাদের বেড়ে যাচ্ছে সো যখন আমাদের অ্যাম্পলিটিউড লো তখন আমাদের এই উইথের সাইজটা ছোট আর যখন আমাদের অ্যাম্পলিটিউড হাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পালসের উইথটা বেড়ে যাচ্ছে ওকে এবং যখন এটা নেগেটিভে চলে যাচ্ছে সো নেগেটিভে যাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের উইথগুলো আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে সো এইভাবে যখন আমাদের অ্যাম্পলিটিউডটা বেশি থাকবে সো সেক্ষেত্রে আমাদের পালসের উইথটা বেশি থাকবে আবার অ্যাম্পলিটিউড যখন নেগেটিভে চলে যাচ্ছে তখন পালসের উইথটা ছোট ছোট হয়ে যাবে সো সো এইভাবেই এটা কাজ করে সবার শেষে আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে পালস পজিশন মডুলেশন দ্যাট মিন্স পালসের পজিশনগুলো চেঞ্জ হতে থাকবে অ্যাকর্ডিং টু আমাদের এই মেসেজ সিগনাল দ্যাট সিগনাল যখন হাই থাকবে তখন পালসের পজিশন এক জায়গায় থাকবে মেসেজ সিগনাল যখন নেগেটিভে চলে যাবে তখন পালসের পজিশন আরেক রকম থাকবে সো এইভাবেই মেসেজ সিগনালের অনুসারে পালসের পজিশনগুলো চেঞ্জ হতে থাকবে সেই জন্য এটাকে বলা হয় পালস পজিশন মডুলেশন ওকে সো নেক্সট আমরা এইগুলো সম্পর্কে ডিটেলস জানতে পারবো দেন পরবর্তীতে এই ডিজিটাল পালস মডুলেশনকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে আমাদের পালস কোড মডুলেশন আর একটা হচ্ছে আমাদের ডিপি সি এম দ্যাট মিন্স ডিফারেন্সিয়াল পালস কোড মডুলেশন দেন এটাকে আরেকটা ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে এ ডি এম অ্যাডাপটিভ ডেল্টা মডুলেশন আর একটা হচ্ছে ডি এম দ্যাট মিন্স ডেল্টা মডুলেশন সো এই সবগুলো সম্পর্কে সেপারেশন ভিডিও থাকবে আমার এবং এই সবগুলো আমার ডিটেলসে জানবো কারণ এই টপিকটা খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই মডুলেশন টপিকটা কমার্শিয়াল সিস্টেমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো মডুলেশন টপিক যদি ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে আমরা বিভিন্ন জব এক্সামের যে প্রবলেমগুলো আসবে এবং ইউনিভার্সিটি লেভেলের যে প্রবলেমগুলো আসবে সেগুলো আমরা ইজিলি সলভ করতে পারবো এখন আসি হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল মডুলেশনে সো এই ডিজিটাল মডুলেশন ডিজিটাল মডুলেশনকে আমরা তিনটে ফাঁকে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে এ এস কে এটিকে বলা হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড শিফট কিং পরবর্তীতে আরেকটা ফাঁকে ভাগ করা যায় হচ্ছে এফ এস কে দ্যাট মিন্স ফ্রিকুয়েন্সি শিফট কিং আরেকটাকে বলা হয় হচ্ছে পি এস কে দ্যাট মিন্স ফেস শিফট কিং এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো এটিকে বলা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি শিফট কিং আরেকটা বলা হচ্ছে ফেস 
শিফট কিং এগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব কারণ এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জব এক্সামের জন্য প্লাস সেমিস্টার এক্সামের জন্য সো এই টপিকগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা এখানে দেখলাম যে আমাদের একটা কোর্সের ওভারভিউ আমরা এখানে দেখতে পেলাম সো মডুলেশনটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কমার্শিয়াল সিস্টেমের জন্য আমরা পরবর্তীতে স্টেপ বাই স্টেপ এই টপিকগুলো শেষ করব তাহলে আমাদের কমার্শিয়াল সিস্টেমটা কভার হয়ে যাবে ওকে সো নেক্সট আমরা এই রিলেটেড অন্য অন্য টপিক আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ